Ferrari vai sentar com Schumacher e a treta Fórmula 1 Indy que está ficando cada vez mais pesada. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com a Ferrari e Mick Schumacher. Após falar que o vínculo seria rescindido ao final da temporada, a Ferrari parece que está voltando atrás com sua ideia. Mattia Binotto afirmou que a academia de pilotos da Ferrari é um pilar muito importante da equipe e estão investindo muito nisso e vão continuar investindo. A razão é que acreditam que é importante desenvolver os melhores talentos e olhar para o futuro além de tentar encontrar os melhores para o carro vermelho. Só que não para por aí. Na mesma entrevista, Mattia Binotto fala que é importante para Mick Schumacher melhorar nesta temporada. Em algumas corridas, sentarão com ele, farão um balanço da temporada e farão isso junto da Haas, para então decidir o melhor futuro. Então a Ferrari ainda estaria considerando manter Mick Schumacher se ele melhorar nesse finalzinho de temporada, se ele conseguir apresentar resultados mais expressivos. As performances de Schumacher têm oscilado muito, o início de temporada dele não foi bom, conseguiu melhorar ali já mais para o meio da temporada, conseguiu bons resultados, mas ainda oscila muito, é um piloto que é visto como inconsistente, um piloto que é muito propenso a batidas e no final das contas a Ferrari está vendo se mantém ou não no programa de pilotos. Caso mantenha, a Haas poderia manter sim o Mick no assento, o que faria o mercado de pilotos ficar um pouquinho mais bagunçado do que já está. Tem muitos pilotos para poucas vagas e uma bagunça que nem eu citei em vídeos anteriores. Mas qual a sua opinião? A Ferrari deve permanecer com Schumacher? Diz aí. Falando em mercado de pilotos, tivemos uma novidade. Nick De Vries foi visto falando com Helmut Marko, que é o consultor da Red Bull. De acordo com motorsport.com, o piloto foi visto e estaria cavando uma vaga na AlphaTauri, já que Gasly é ainda o favorito para a Alpine, nós vamos falar do Gasly já já. O detalhe é que o De Vries também está sendo muito cotado na Williams, ele seria o principal piloto para substituir o Latifi, então o mercado de pilotos está ficando muito bagunçado como temos citado e a Williams poderia ser a grande perdedora de uma movimentação do De Vries para a AlphaTauri ou até mesmo para a Alpine como falamos também em outros vídeos que ele está para fazer o teste. Então no final das contas o De Vries está indo de porta em porta, ele está vendo todas as opções, até agora eu não vi ele ser especulado na Haas, mas ele estaria conversando já com as principais equipes ali, das quatro equipes que estão com assentos, talvez a Haas seja menos promissora pelo histórico da equipe, mas de qualquer forma nós estamos vendo que ele está indo de porta em porta, está vendo com a Williams, está vendo com a Alpine, está vendo agora com a AlphaTauri e isso vai influenciar diretamente o mercado de pilotos daqui para frente, que está bem interessante essa silly season, nesse período de mini férias da Fórmula 1, né, já que não temos corridas há um bom tempo, parece que teremos novidades do mercado de pilotos em breve. Qual a melhor equipe para o De Vries? Diz aí nos comentários. Agora vamos de Pierre Gasly, continuando nesse ritmo de mercado de pilotos, aparentemente ele ainda é sim o favorito da Alpine, mesmo com toda a dificuldade do Colton Herta que não vai ser mais piloto na Fórmula 1 e já já vamos falar sobre isso também, nós temos uma questão de que o De Vries poderia ser esse piloto, como estávamos citando agora há pouco, então o Gasly é o grande favorito para essa vaga na Alpine, uma equipe francesa com dois pilotos franceses seria o sonho da Alpine. Só que tudo isso é por conta do Colton Herta e dele não estar com a sua licença, com a sua super licença, senão o Gasly já teria até mesmo sido anunciado. E quem falou sobre isso foi o Zac Brown. Zac Brown citou o seguinte, que acha que todo o sistema de licenciamento da Fórmula 1 precisa ser revisto. Ele entende que as regras são as regras, mas isso não significa que as atuais são as melhores. Então elas não podem ser quebradas, mas talvez serem revistas. Ele adiciona que alguém do calibre do Colton Herta ou do Pato Ward são capazes da Fórmula 1, e se alguém como Colton Herta que ganhou corridas na Indy não é elegível para uma super licença, 
então acha que precisam revisar o sistema de superlicença. Ele ainda afirma que Max Verstappen, Kimi Raikkonen não seriam, por exemplo, elegíveis para uma superlicença caso as regras fossem a de hoje em dia. Então se você olhar para trás vai ver que alguns caras campeões mundiais não teriam superlicença hoje em dia. O ponto do Zac Brown é interessante, ele apela para o seguinte, se o sistema está rígido demais e a gente não está conseguindo colocar pilotos de alto nível, alguma coisa está errada. É óbvio que a Indy, por não ser um campeonato da FIA, ela tem menos pontos do que a Fórmula 2, por exemplo, o que eu acho até correto de certa forma. Só que a Indy recebe muito pouco nesse sistema de pontuação da Fórmula 1 e é por isso que está tendo toda essa problemática e o Colton Herta não vai para a Fórmula 1. Você acha que deve mesmo ter essa mudança no sistema da Fórmula 1? Diz aí nos comentários. E agora vamos para a treta, porque o que acontece? Indy Fórmula 1 às vezes flertam, às vezes tretam, são coisas que acontecem normalmente. Tudo começou quando o Graham Rahal respondeu a um tweet que falava que a Fórmula 1 deixa muito claro há muitos anos que não tem interesses em pilotos americanos, e sim nos dólares americanos. O que o Rahal respondeu foi que é isso mesmo, a F1 é elitista, eles não querem os Estados Unidos, eles querem o dinheiro das empresas americanas, querem o dinheiro dos americanos ricos, eles não se importam com o resto, sempre foi assim, sempre será, e depois ainda adicionou que para aqueles que quiserem falar que Colton Herta não ganhou o direito de estar na Fórmula 1, estão todos enganados, porque é talentoso, se não o mais talentoso de todos, e ele é um vencedor, chegou ao topo e se saiu excepcionalmente bem, a F1 teve pilotos pagantes por anos que não se comparam ao Colton Herta, e no final escreve que são fatos. Então agora começa aquela sessão de alfinetada, porque o Colton Herta não foi aceito no sistema da pontuação da Fórmula 1. Eu concordo e discordo do Ray Hall, por quê? Nesse caso nós temos o seguinte, a Fórmula 1 está interessada no dinheiro americano mesmo, os Estados Unidos é um mercado que a Fórmula 1 tenta explorar há muitos anos e ela está começando a entrar agora, vai ter três corridas, ela está com o Drive to Survive que ajuda bastante nessa questão do mercado americano e no final das contas ela quer o dinheiro, ela quer o patrocínio, ela quer ter o público americano assistindo. Um piloto americano ajudaria? Ajudaria, mas a Fórmula 1 não faz um esforço para ter um piloto americano, então eu concordo com o que o Ray Hall falou totalmente nesse aspecto. O que eu discordo é quando ele diz que a Fórmula 1 não deu o direito a ele. Bom, é uma questão da superlicença, e aí vai cair naquilo que o Zac Brown falou, as regras atuais são essas, talvez você tenha que revisar a partir do próximo ano, ok, justo, mas se hoje as regras são essas, então que se cumpram as regras, porque senão você abre exceção para um e aí as outras equipes vão querer abrir exceções para outro e para outro e para outro e os programas de pilotos vão ficar cada vez menos importantes. Eu sei que algumas pessoas não gostam dos programas de pilotos, mas na verdade as equipes escolhem os melhores talentos e vão filtrando e subindo esses caras na Fórmula 1 e geralmente acertam, são talentos muito fortes. Basta ver a geração que nós temos agora de pilotos muito, muito rápidos e jovens. Então nesse caso, nós temos basicamente uma Fórmula 1 que vai viver um dilema. Ou ela muda o sistema de pontuação e quem sabe ano que vem, daqui dois anos vai entrar um piloto americano vindo da Indy, por exemplo, ou vai continuar nesse problemão todo em que parece que a Fórmula 1 não quer de jeito algum um piloto e ela dificulta ao máximo a entrada de americanos. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!